নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে টাইপস অফ ফ্যামিলি এর আগে যে পার্টটা ছিল সেই পার্টে আমরা ফ্যামিলির ডেফিনেশন পড়েছি ফ্যামিলির কিছু ক্যারেক্টার ফাংশন এগুলো পড়েছি যারা যারা দেখেননি তাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চেক করে নিতে পারেন এই ভিডিওর ওপর যে নোটটা তৈরি করা হয়েছে সেটারও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন ভিডিও দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন চলুন আমরা দেখে নি কি কি ধরনের ফ্যামিলি দেখা যায় প্রথমে আমরা পড়ব যে অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রাকচার বা অন দ্য বেসিস অফ অর্গানাইজেশন তো স্ট্রাকচারের ওপর ডিপেন্ড করে যদি আমরা ফ্যামিলিকে ভাগ করি তাহলে এটা তিন ধরনের ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি আর এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আমরা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আর জয়েন্ট ফ্যামিলিটা খুব বেশি শুনেছি এবং পরিচিত হিসেবে মতো এক্সটেন্ডেডটা আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আমরা জানি এখন যে মডার্ন সোসাইটিতে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বেশি দেখা যায় যেখানে শুধু বাবা মা আর তাদের আনম্যারিড চিলড্রেনরা থাকে এরকমও হতে পারে যে শুধুমাত্র হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছে তারা নিঃসন্তান তাহলেও সেটা কিন্তু নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আবার এরকমও দেখা যায় যে কোনো একটাই ব্যক্তি থাকে একটা বাড়িতে তার সে কোনো বিয়ে করেনি বা তার কোনো আর কেউ নেই বাবা মা নেই কেউ নেই তাহলে সেটাও কিন্তু নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির মধ্যে ইনক্লুডেড হবে আচ্ছা নেক্সট যেটা পড়বো জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি যেটা আগে বেশি দেখা যেত যে যেখানে বাবা কাকা জ্যাঠা সবাই একসাথে থাকতো এবং তাদের ছেলে মেয়েরাও থাকতো সাথে কি হতো একই সাথে একই হাঁড়িতে রান্না বান্না হতো খাওয়া দাওয়া করতো এটাকেই বলা হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলি এরকম এখন দেখা যায় অনেক বাড়িতেই যে বাবা কাকা জ্যাঠারা একসাথেই থাকে কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গায় রান্না করে এবং প্রত্যেকে আলাদা খায় তাহলে কিন্তু সেটা জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে পড়বে না এই জায়গাটা খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনবেন যে জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে কিন্তু সবাই মিলে একই হাঁড়িতে একই উনুনে রান্না করে খাবে এটা নয় যে একই বাড়িতে থাকলাম কিন্তু একই জায়গায় খেলাম না আলাদা আলাদা রান্না করলাম তাহলে কিন্তু সেটা জয়েন্ট ফ্যামিলি নয় একই বাড়িতে কিন্তু নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তিন চারটে রয়েছে এরকম এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এটা অ্যাকচুয়ালি জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যেও ধরা যায় অনেক সময় বা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতেও অ্যাডেড হয়ে যায় এরকম হতে পারে যে কোনো বাড়তি মানুষ এসে ওখানে থাকছে মানে এরকম এরকম ধরে নেওয়া যাক যে ওয়াইফের বাড়ির কেউ হয়তো এখানে এসে থাকছে মানে তার মা বা বাবা বা এরকমও হতে পারে যে জয়েন্ট ফ্যামিলির ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় যে বাবার বোন সে হয়তো এসে বসবাস করছে সেই বাড়িতে কোনো কারণে সে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে হতে পারে বা তার হাজব্যান্ড মারা গেছে হতে পারে কোনো না কোনো রিজনে সেখানে এসে বসবাস করছে মানে কি বাড়তি একজন এসে যখন অ্যাডেড হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মধ্যে পড়ছে আমি দুটো উদাহরণ দিলাম এরকম কিন্তু অনেক কেউই থাকতে পারে যাদের জন্য ফ্যামিলি এক্সটেন্ডেড হয়ে যায় নেক্সট আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ অথরিটি আচ্ছা অন দ্য বেসিস অফ অথরিটি ফ্যামিলিকে ভাগ করা হচ্ছে প্যাট্রি পোটেস্টাল ম্যাট্রি পোটেস্টাল আর অ্যাভাঙ্কিউ পোটেস্টাল হিসেবে এখানে হচ্ছে মেনলি কি আমি পড়ে শোনাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন প্যাট্রি পোটেস্টাল ফ্যামিলি প্যাট্রিয়াচাল অর প্যাট্রি পোটেস্টাল ফ্যামিলি ইজ আ টাইপ অফ ফ্যামিলি ইন হুইচ অল অথরিটি বিলংস টু দ্য প্যাটার্নাল সাইড ইন দিস ফ্যামিলি দ্য এলডেস্ট মেল অর দ্য ফাদার ইজ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হি এক্সারসাইজেস হিজ অথরিটি ওভার দ্য মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি he presides over the religious rights of the household he is the guardian of the family goods in the developed patriarchal system of the past the patriarch had unlimited and undisputed authority over his wife sons and daughters তাহলে এটা জেনারেলি কি অধিকার নিয়ে একটা কথা ওঠে সেটা ইয়ে এটাকে প্যাট্রি পোটেস্টাল বা প্যাট্রিয়ারচাল বলা হয় যে যেভাবে ইউজ করে দুটোই বলা যেতে পারে এবং দুটোই ঠিক এখানে হচ্ছে যার হাতে মেলি পাওয়ার থাকবে সেটা অনুযায়ী কিন্তু অথরিটিটাকে ফ্যামিলিটাকে তৈরি করা হয় যেমন হতে পারে যে সমাজে পুরুষের হাতে ক্ষমতা থাকে সেটাকে কিন্তু বলা হয় প্যাট্রি পোটেস্টাল ফ্যামিলি বা প্যাট্রিয়াচাল ফ্যামিলি মেলি পুরুষের হাতে ক্ষমতা থাকে এবং সেই পুরুষ হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হবে যে কোনো পুরুষ এবং তার হাতে সম্পত্তির ভাগ থাকবে সেই কিন্তু তার ছেলে মেয়ে ওয়াইফ যেই হোক সবার সবাইকে কন্ট্রোল করবে সব কিছু কিন্তু সেই পুরুষের হাতে থাকে সেটা হচ্ছে প্যাট্রি পোটেস্টাল বা প্যাট্রিয়াচাল ফ্যামিলি এটা জেনারেলি দেখা যায় যে বললাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে সান্তাল এবং মুন্ডাদের মধ্যে আছে এছাড়াও যারা যারা পুরুষতান্ত্রিক আছে তাদের মধ্যে এটা দেখা যায় নেক্সট যেটা হচ্ছে প্যাট্রি পোটে সরি ম্যাট্রি পোটেস্টাল বা ম্যাট্রিয়াচাল এটা কিন্তু ঠিক অপোজিট যে
ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং এই সম্পত্তিটার সেই কিন্তু বাকি ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে যে কোনো ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এদের মুখ্য ভূমিকাটা থাকে তো এটা দেখা যায় প্যাট্রি পোটেল স্টাল আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন যে কি বলে নর্থ ইস্টার্ন যে সমস্ত ট্রাইব আছে তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই খাসি গাড়ো এদের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে অ্যাভাঙ্কিউ পোটেস্টাল ফ্যামিলি অ্যাভাঙ্কিউ পোটেস্টাল মানে হচ্ছে মামার ব্যাপার এখানে মামা আর কি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং মামা তাদের যে ভাগনা ভাগ্নি বা যাদের রাখে আর কি তাদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ করে দেয় এটা জেনারেলি সাউথ ইন্ডিয়ান নায়ার্সদের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় যেখানে মামাদের আধিপত্যটা একটু বেশি নেক্সট আমরা দেখব অন দা বেসিস অফ রেসিডেন্স রেসিডেন্স মানে হচ্ছে কোথায় গিয়ে থাকছে মেনলি বিয়ের পর বলা যেতে পারে কোথায় গিয়ে থাকছে তার উপর কিন্তু এই ফ্যামিলিটা তৈরি হয়েছে ফার্স্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি প্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলি প্যাট্রি লোকাল হচ্ছে ইন দিস টাইপ অফ ফ্যামিলি আফটার ম্যারেজ দ্য ব্রাইট গোস টু রিসাইড ইন দ্য ফাদার্স রেসিডেন্স অফ গ্রুম জেনারেলি বিয়ের পর হাজবেন্ডের বাবার বাড়িতে গিয়ে বসবাস করছে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ দুজনেই তো সেটা হচ্ছে প্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলি যেটা আমাদের সমাজে দেখা যায় হিসেব মতো এরকম এখানে যেটা বলছে যে ট্রাইবালদের মধ্যে সান্তাল মুন্ডা লোধা ভিল কোল এদের মধ্যে দেখা যায় এছাড়াও যে সমস্ত বলতে গেলে এগুলো যে প্যাট্রি পোটেস্টাল ফ্যামিলি হয় তাদের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটাও দেখা যায় নেক্সট যেটা বলছি ম্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলি এটা ঠিক উল্টো বিয়ের পর জেনারেলি হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই ওয়াইফের বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে এটাও মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেখা যায় মানে যেখানে বলা যেতে পারে ঘর জামাই থাকা ঠিক এই জিনিসটা কিন্তু এই ম্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলিতে হয় গারো খাসি আমি বলেছি নর্থ ইস্টার্ন যে সমস্ত ট্রাইব আছে তারা হচ্ছে মেলি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদের তো তাদের মধ্যে এটা দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে নিউ লোকাল রেসিডেন্স এটা নিউ লোকালটা হচ্ছে একদম বোঝা যাচ্ছে নিউ 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 একদম একটা রেসিডেন্স বিয়ের পর কোনো কাপেল যদি তাদের নিজস্ব বাড়িতে গিয়ে ওঠে মানে এরকম হতে পারে কেউ ফ্ল্যাট কিনে থাকছে বা যে কোনো বাড়ি গিয়ে বাড়িতে গিয়ে থাকছে মেনলি কারোর সাথেই থাকছে না না ওয়াইফের দিকের কারোর সাথে না হাজবেন্ডের দিকের কারোর সাথে নিজেরা সম্পূর্ণ একটা নতুন জায়গায় গিয়ে থাকছে তাহলে সেটাকে বলা হয় নিউ লোকাল ফ্যামিলি যেটা আমাদের সোসাইটিতে দেখা যায় এবং কেউ লোকাল ফ্যামিলি জেনারেলি কি এটা হচ্ছে বিয়ের পর যে কাপেলটা জেনারেলি কি হয় হাজবেন্ডের মামার বাড়িতে গিয়ে থাকে তো এটা দেখা যায় সাউথ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সাউথ ইন্ডিয়ার নায়ার্স ট্রাইবদের মধ্যে মেনলি দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে ম্যাট্রি প্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলি ইন ম্যাট্রি প্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলি ইমিডিয়েটলি আফটার ম্যারেজ দ্য ব্রাইড গ্রুম মুভ টু দ্য হাউস অফ দ্য ব্রাইড অ্যান্ড টেম্পোরারিলি সেটেল দেয়ার টিল দ্য বার্থ অফ দ্য ফার্স্ট চাইল্ড অ্যান্ড দেন কামস ব্যাক টু হিজ ফ্যামিলি অফ ওরিয়েন্টেশন অ্যালং উইথ দ্য ওয়াইফ চাইল্ড অ্যান্ড চাইল্ড ফর পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট আচ্ছা তো এখানে যেটা বলছে ম্যাট্রি আর প্যাট্রি লোকাল দুটোই আছে কারণ কি এটা হচ্ছে টাইমের বেসিসে কিন্তু দুটো বাড়িতেই এটা থাকে জেনারেলি আমাদের সমাজেও এটা দেখা যায় যে ফার্স্ট বাচ্চা হওয়া অব্দি ওয়াইফ এবং ওয়াইফ হয়তো বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকলো এখানে সেটা হয় ওয়াইফ হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই কিন্তু ফার্স্ট চাইল যত কোন না জন্ম আছে ততক্ষণ ঘর জামে থাকছে বলা যেতে পারে মানে ওয়াইফের বাড়িতে গিয়ে থাকছে আর যখন বাচ্চা জন্মে যায় তখন আবার নিজের বাড়িতে সে ফিরে আসে মানে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসে ওয়াইফ হাজবেন্ড ওয়াইফ এবং তাদের সন্তানকে নিয়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ম্যাট্রি প্যাট্রি লোকাল ফ্যামিলি নেক্সট হচ্ছে বাই লোকাল ফ্যামিলি আফটার ম্যারেজ ওয়েন আ কাপেল ডিসাইড সামটাইমস ইন ব্রাইট হাউস অ্যান্ড সামটাইমস ইন গ্রুমস হাউস দেন দিস ফ্যামিলি হ্যাজ বিন কলড বাই লোকাল ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাই লোকাল ফ্যামিলিতে কি হচ্ছে যে কিছু টাইম হচ্ছে কি হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনে মিলেই কি হচ্ছে হাজবেন্ডের বাড়িতে গিয়ে থাকছে আবার অনেক সময় হচ্ছে কি ওয়াইফের বাড়িতে গিয়ে থাকছে তাহলে দুটো বাড়িতেই কিন্তু অল্টারনেটিভলি থাকছে এইভাবে টাইম অনুযায়ী যে কোনো বাড়িতে হয়তো পনেরো দিন এখানে পনেরো দিন ওখানে এইভাবে থাকলো তাহলে সেটা হচ্ছে বাই লোকাল ফ্যামিলির মধ্যে পড়ে যেটা কোরকু ট্রাইবদের মধ্যে দেখা যায় এর আগের যে ফ্যামিলিটা বলেছিলাম সেটা চেঞ্চু বলে একটি ট্রাইব আছে যেটা অন্ধ্রপ্রদেশে যারা থাকে তাদের মধ্যে দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে অ্যামিটা লোকাল ফ্যামিলি এটা আমি যেটা বলেছিলাম যে আগে একটা অ্যাভাঙ্কিউ লোকালে যেখানে যেটা বলেছিলাম যে মামার বাড়িতে গিয়ে থাকে মানে হাজবেন্ডের মামার বাড়ি এখানে কিন্তু ওয়াইফের পিসির বাড়িতে গিয়ে দুজনেই থাকছে সেটা হচ্ছে অ্যামিটা লোকাল ফ্যামিলি এরপরে যেটা আমরা দেখব দ্য বেসিস অফ ডিসেন্ট ডিসেন্টের ওপর বেস করে কিভাবে ফ্যামিলিকে
এটা হচ্ছে প্যাট্রিলিনিয়াল ফ্যামিলি আর ম্যাট্রিলিনিয়াল ফ্যামিলি হচ্ছে মুখ্য আচ্ছা এর ফার্স্টে যেটা আমি প্যাট্রিলিনিয়াল মানেই হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধরনের ফ্যামিলি দেখা যায় সেগুলোই তো এখানে বলছে হোয়েন আর ডিসেন্ট হোয়েন ডিসেন্ট ইজ ট্রেস থ্রু দ্য ফাদার ইট ইজ কলড প্যাট্রিলিনিয়াল ফ্যামিলি ইন দিস টাইপ অফ ফ্যামিলি ইনহেরিটেন্স অফ প্রপার্টি টেক্স প্লেস অ্যালং দ্য মেল লাইন অফ ডিসেন্ট আচ্ছা ডিসেন্ট ডিসেন্ট মানে হচ্ছে একটা সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কের থ্রু দিয়ে আর কি কি বলে সম্পত্তিটা একজনের থেকে আরেকজনের দিকে যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ছেলেদের থেকে ছেলেদের হাতে সম্পত্তিটা যায় ঠিক আছে মানে বাবার থেকে ছেলে আবার তার ছেলে এইভাবে যায় সেটা হচ্ছে একটা ডিসেন্ট এবং সে অবশ্যই তার ফ্যামিলি মেম্বারই হবে তো সেটা হচ্ছে প্যাট্রিলিনিয়াল ফ্যামিলি যেখানে এই সিস্টেম চালু আছে যে বাবার থেকে তার ছেলে পাবে আবার তার ছেলে পাবে মানে মেল লাইন দিয়ে কিন্তু ডিসেন্টার ট্রেস হচ্ছে সেটাকে বলে প্যাট্রিলিনিয়াল ফ্যামিলি এটা সান্তাল মুন্ডা পুরুষতান্ত্রিক যে সমস্ত ট্রাইবাল গ্রুপ আছে তাদের মধ্যে দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে ম্যাট্রিলিনিয়াল ঠিক অপোজিট এটা হচ্ছে ফিমেল লাইন দিয়ে যখন ডিসেন্ট ট্রেস হয় মানে মায়ের থেকে মেয়ে তার মেয়ে এরকম পায় তাদেরকে বলা হয় কিন্তু ম্যাট্রিলিনিয়াল ফ্যামিলি এটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেখা যায় যেখানে মেয়েদের ক্ষমতাটা বেশি হয় এবং এখানে যেটা হয় মেয়েরা সম্পত্তির ভাগ পায় এবং তার সাথে সাথে কিন্তু জামাইরাও পায় যেটা আমাদের ক্ষেত্রে ওই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও যেটা হয় যে ছেলেরা ভাগ পাওয়ার সাথে সাথে তার বউও কিন্তু সেই ভাগটা পায় মানে সেই ভাগের অধিকারী থাকে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক অপোজিট মানে ম্যাট্রিলিনিয়ালে জামাইরা কিন্তু কিছুটা হলো শাশুড়ির সম্পত্তির অধিকারী হয় কারণ কি সে বাড়ি থেকে কিন্তু কোনো ভাগ পায় না যেহেতু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বাবার তো কোনো ক্ষমতা নেই সুতরাং সেই ছেলে কিন্তু সম্পত্তি অধিকারী হয় না তার নিজের বাড়িতে সে তার শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ির সম্পত্তির অধিকারী হয় কিছুটা তাও তার ওয়াইফের থ্রু দিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যে কয়েকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে বিসাইড দ্য অ্যাভ টাইপস দে আর আদার টু টাইপস অফ ফ্যামিলি বেসড অন ডিসেন্ট নেমলি বাইল্যাটারাল অ্যান্ড অ্যাম্বিলিনিয়াল ফ্যামিলি When the ancestry or descent is traced through both father and mother, it is called bilateral family. We can see that we have a lot of people who 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 have a lot of bilateral family. Achha, ambilineal family is one in which one's ancestry may be traced through father's line in one generation, but in the next generation, one's son may trace his descent or ancestry through his mother line. অ্যাম্বিলিনিয়ানে এরকম দেখা যায় যে একটা অ্যান্সেস্ট্রিতে হয়তো বাবার দিক থেকে সম্পত্তি পেয়েছে এবং বাবার দিক থেকে ডিসেন্ট ট্রেস হয়েছে আর একটা পরের জেনারেশনে কিন্তু মায়ের দিক থেকে আসছে এরকম হয় যে সমাজে সেগুলোকে বলা হয় অ্যাম্বিলিনিয়াল ফ্যামিলি নেক্সট আমরা চলে যাব অন দ্য বেসিস অফ ম্যারেজ ঠিক আছে ম্যারেজের ওপর বেস করে আমরা ফ্যামিলিকে যে কটা ভাগে ভাগ করেছি সেগুলো পড়ে নেব ফার্স্ট হচ্ছে মোনো গ্যামাস ফ্যামিলি যখন ম্যারেজ পড়েছি সেখানেই আমি এগুলো এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কোনটা মোনো গ্যামি কোনটা পলি গ্যামি তার যে সমস্ত ভাগ সব কিছু বোঝানো আছে যারা যারা দেখেনি তারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেবো মোনো গ্যামাস ফ্যামিলির মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লাইফ টাইম একই একই আর কি পুরুষ বা একই মহিলার সাথে যারা থাকছে আর কি সেরকম কোনো ফার্দার কি বলে কোনো ফার্দার বিয়ে করছে না একজন থাকাকালীন সেই ধরনের যে ফ্যামিলি সেই ধরনের যে ম্যারেজটা হয় সেটা মনোগ্রামি বলা হয় এরকম হতে পারে যে ওয়াইফ মারা গেল বা হাজব্যান্ড মারা গেল তারপর বিয়ে করলো তাহলেও কিন্তু সেটা মনোগ্রামির মধ্যেই পড়ছে কারণ কি অ্যাট এ টাইম একজনের সাথেই সে থাকছে সেই কারণে তো এই ধরনের যে ফ্যামিলিটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে মনোগ্যামাস ফ্যামিলি বলা হয় নেক্সট হচ্ছে পলিগ্যামাস ফ্যামিলি পলিগ্যামাস কথাটা শুনেই বলা যাচ্ছে যে একসাথেই কিন্তু অনেক হাজব্যান্ড বা অনেক ওয়াইফ থাকতে পারে সেটা দিয়ে যে ফ্যামিলিটা তৈরি হচ্ছে সেটা পলিগ্যামাস পলিগ্যামাসকে আবার ভাগ করা হয়েছে পলিজিনাস আর পলি অ্যান্ড্রাস পলিজিনাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে একই টাইমে মানে অ্যাট এ টাইম এক ব্যক্তির অনেকগুলো ওয়াইফ থাকে এবং তারা সবাই একসাথেই বসবাস করে সেটা হচ্ছে পলিজিনাস ফ্যামিলি যেটা জেনারেলি দেখা যায় নাগা ট্রাইবদের মধ্যে এরপর যেটা দেখছি পলিয়ান্ড্রাস সেটা একদমই উল্টো যেটা যেখানে হয় কি একই মানে একসাথে অনেক হাজবেন্ডের সাথে একটি মহিলা থাকছেন যখন ঠিক এর অপোজিট আমি বললাম পলি জিনাসের অপোজিট এটা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কি হয় একই সাথে অনেক হাজবেন্ডের সাথে এক একটা ফ্যামিলি তৈরি করে যখন বসবাস করে সেটাকে বলা হয় পলিয়ান্ড্রাস ফ্যামিলি 
এবার আমরা যেটা পড়ব অন দ্য বেসিস অফ ব্লাড রিলেশনশিপ এখানে আমরা দু ধরনের ফ্যামিলি দেখতে পাই কনসাঙ্গুইন আর কনজুগাল ফ্যামিলি কনসাঙ্গুইন ফ্যামিলি এটা জেনারেলি কিনশিপ পড়লে ভালো বুঝতে পারবেন কনসাঙ্গুইন ফ্যামিলি হচ্ছে যে ফ্যামিলিটা শুধুমাত্র ব্লাড রিলেটেড মানুষজনদের নিয়ে তৈরি হয় তা সেটাকে বলে কনসাঙ্গুইন ফ্যামিলি যেমন বাবা মা বাবা মেয়ে মা ছেলে মানে যাই হোক আর কি যাদের মধ্যে ব্লাড রিলেশন আছে মেনলি তাদের নিয়ে এটা কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফ হবে না হাজব্যান্ড ওয়াইফের কথা আমি পরে আসছি তাহলে কি এই ধরনের এরকম হতে পারে যে এই ধরনের ফ্যামিলি যেটা হয় আমি পড়ে শোনাচ্ছি দ্য কনসাঙ্গুইন ফ্যামিলি ইজ বিল্ড আপ অন দ্য প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ ব্র্যাকেটে দেখুন লেখা আছে অন ব্লাড ডিসেন্ট তাহলে আমি এক্ষুনি যেটা বললাম মানে বাবা ছেলে বাবা মেয়ে মা ছেলে মা মেয়ে এর যে রিলেশনটা এই রিলেশন দিয়ে যে ফ্যামিলিটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু কনসাঙ্গুইন ফ্যামিলি মানে এদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কনজুগাল ফ্যামিলি এখানে নাম থেকে বুঝতে পারছেন যেটা হচ্ছে ম্যারেজের থ্রু দিয়ে যে ফ্যামিলি তৈরি হচ্ছে মানে যাদের মধ্যে ব্লাড রিলেশন নেই শুধু ম্যারাইটাল টাই আছে ঠিক আছে বিবাহ বন্ধনের থ্রু দিয়ে যে ফ্যামিলিটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় কনজুগাল ফ্যামিলি আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন টাইপসগুলো যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন আমি আবার ক্লিয়ার করে দেব আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন নমস্কার ধন্যবাদ